ভাষায় বুক বেঁধেছি সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠান থেকে আপনারা জানেন যে ভাষার মাস চলছে এ মাসেই উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের দামাল সন্তানের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিল তাদের সেই প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে আর সে বাংলা আজকে আমাদের সকলের মাতৃভাষা শুধু আমাদেরই নয় সমগ্র বিশ্বে আজকে এই ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমরা উদযাপন করি এই মাসে প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন এবং অর্জন নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকে আমরা আমাদের এই পর্বটি সাজিয়েছি আমরা শিক্ষা নিয়ে কথা বলবো এই সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব যে উন্নয়ন হয়েছে অর্জন সেই অর্জনগুলো আমরা আলোচনা করব আমরা স্টুডিওতে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রফেসর মোহাম্মদ মাহবুব রহমান মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি কান্তারা খান অধ্যাপক আইইউবি তো প্রথমেই ডিজি মহোদয় আপনার কাছে আমি জানতে চাইব যে আমাদের দেশের আদিবাসীরা তাদের নিজের ভাষায় বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে তো এই বিষয়টা কতটুকু ইতিবাচক বলে আপনি মনে করেন আমাদের যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস দিবসের যে ম্যান্ডেট বা জাতিসংঘ যে স্বীকৃতি দিয়েছে সেটি হচ্ছে যে মাতৃভাষাকে স্বীকার করে নিতে হবে স্বীকৃতি দিতে হবে আমাদের দেশের মূল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আমরা বাংলায় কথা বলি কিন্তু আমাদের দেশে অনেক তিরিশের উপরে যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা রয়েছেন তারা কিন্তু তাদের ভাষায় কথা বলার অধিকার রাখে তাদের ভাষায় লেখাপড়া করার অধিকার রাখে দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের অনেক নৃগোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব মাতৃ লিখিত ভাষা যেটু যতটুকু ছিল হারিয়ে গেছে তাদের কিছু অ্যালফাবেট চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই সরকার এই বিষয়টির উপর সুদৃষ্টি দিয়ে যে তাদের লিপিগুলো রয়েছে তাদের ভাষা শেখার মতো যতটুকু সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলোকে আরও নার্সিং করেছে করে তাদের নিজ ভাষায় তাদের পঠন পাঠনের সুবিধার্থে এই সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষা লিপিতে তাদের নিজস্ব ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছে এটি আমাদের শুরু হয়েছে দু হাজার সালে প্রথম এই এই কার্যক্রমটি সরকার হাতে নিয়েছে এবং আমি যদি একজাক্ট তথ্য তথ্যটি দেই সেটি হচ্ছে দু হাজার সালে আমাদের প্রাক প্রাথমিক স্তরে চব্বিশ হাজার ছয়শো একচল্লিশ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীর মাঝে এই সরকার মুদ্রিত সাতাত্তর হাজার দুশো বিরাশিটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করে প্রথম দু হাজার সালে এটি আমরা এবার অনেক বেশি সম্প্রসারণ করেছি আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই ব্যাপারে নিজে তত্ত্বাবধান করেন এ বছরে আমাদের আটান্ন হাজার দুশো পঞ্চান্ন জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাঝে আমাদের বই মুদ্রিত বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং সেই বইয়ের সংখ্যা এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুশো ছিয়াত্তরটি অতএব বুঝতেই পারছেন যে তাদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষায় পঠন পাঠনের সংখ্যা এবং আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে এবং সরকার তাদেরকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করছে কান্তারা খান আপনার কাছে আমি আসতে চাচ্ছি আপনি অধ্যাপনা করছেন একটি ইউনিভার্সিটিতে বর্তমান সরকার যে ডিজিটালাইজড দু হাজার একুশের মধ্যে করতে চেয়েছে বাংলাদেশকে তো শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু ডিজিটালাইজড হতে পেরেছি আপনার মূল্যায়ন কি বলে আটচল্লিশে যখন প্রথম বলল যে তুমি তোমার নিজের ভাষায় মা ডাকতে পারবা না তখন থেকে প্রতিবাদ করা শুরু করেছিলাম আটচল্লিশে প্রতিবাদ বাওয়ান্নতে ফল এনেছিল যে আমরা ভাষা দিবসটা উদযাপন করি একুশে ফেব্রুয়ারিতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ছাপ্পানোর আগে আমাদেরকে এই স্বীকৃতিটা দেওয়া হয়নি আজকে এত বছর পরে সারা পৃথিবী যখন আমাদের সেই একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে সেলিব্রেট করে তখন তো গর্বে বুক ভরেই যায় কিন্তু যে প্রতিবাদ করতে হবে মানে স্ট্যান্ডটা নিতে হবে দাঁড়াতে হবে প্রতিবাদ করে নিজের অধিকারটা আদায় করতে হবে 
সেখান থেকে আমি বলবো যে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বলে না সকল ক্ষেত্রে শিক্ষাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন সেটার একটা ছোট্ট রূপ খুব ইম্পর্টেন্ট বা ছোট্ট একটা রূপ কিন্তু আমরা এই পহেলা ফেব্রুয়ারিতে দেখেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার শিক্ষককে কি পরিমাণে সম্মান দিয়ে রেড কার্পেট থেকে পাশে হেঁটে গেছেন এবং তার শিক্ষক রেড কার্পেট দিয়ে হেঁটে গেছেন এইটার ছবিটা ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে লোকজন দেখছে অনেক ধরনের ডিসক্রিপশন এটা আছে এক্সপ্লেনেশন আছে আমি শুধু একটা জিনিসই বলবো যে এটাকে বলে শিক্ষা সেটা পারিবারিক শিক্ষা বলেন শিষ্টাচার বলেন যেটাই বলেন এটা কিন্তু ইজ দ্য ট্রু ভ্যালিউ মানুষের মধ্যে যখন এই শিক্ষাটা থাকে তখন কিন্তু সে শুধু নিজে এগিয়ে যায় না সমগ্র দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায় কারণ শিক্ষা কিন্তু মানে শুধু ক খ গ ঘ এবিসিটি পড়া না শিক্ষাটা কিন্তু ভিতরে ধারণ করতে হয় ভিতর থেকে আসে এবং সেটা পারিবারিকভাবেই আসে আমি বারবার কিন্তু এই কথাটা বলি দেন শিক্ষার প্রথম জায়গা কিন্তু পরিবার উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও শিক্ষককে কিভাবে সম্মান করলেন এটা আমাদের প্রত্যেকটা বাঙালির জন্য একটা অনুকরণীয় বিষয় শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যেটা প্রথমে বললেন দ্যাট বিলুপ্ত যেই ভাষাগুলো সেগুলো উপর কি পরিমাণে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে যখন বাজেট করা হলো আপনার চার লক্ষ দুশো ছেষট্টি কোটি তখন কত কথা হয়েছিল তবে সেই সেই বাজেটেরই তো একটা অংশের নমুনা হচ্ছে এই এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার বই এটা তো সেখান থেকেই আসে তো আমরা যখন বাজেট নিয়ে কথা বলছিলাম তখন কত তর্ক বিতর্ক হয়েছে আজকে যখন উন্নয়নের কথা বলছি তখন সেটারই তো প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সারা দেশে তারপরে আপনার প্রায় কম্পিউটার ল্যাব পঞ্চাশ হাজার উপরে কম্পিউটার ল্যাব তারপরে আপনার এই যে আমার খুব পছন্দের একটা প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মায়ের হাসি যে প্রকল্পটা যে এই যে বাচ্চাদের উপবৃত্তটা মাদের মোবাইল ফোনে যাওয়া আগে এটা স্কুলে যেত সেই টাকাটা নিতে আসা তার মাঝখানের অন্যান্য বিভিন্ন সোর্সে অ্যাকচুয়ালি টাকাটা কতটুকু পৌঁছাতো এটা একটা সন্ধিহান ব্যাপার ছিল বা এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে উদ্যোগটা যে প্রত্যেকের মোবাইল ফোনে টাকাটা চলে যাবে এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি দেখবেন যে গ্রামে গঞ্জে মায়েরা উৎসাহিত হবে এবং সেই যে পুরনো কথা গিভ মেন এডুকেটেড মাদার আল গিভ ইন এডুকেটেড নেশন ইকোনমিক ফ্রিডমের থেকে বেশি তার কিছু একটা মা যখন জানে যে তার সন্তান বা তার মেয়ে পড়াশোনা করলে ভালো করলে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারলে একটা উপবৃত্ত একটা পরিমাণ টাকা সে পাবে একটা দরিদ্র মায়ের জন্য এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় চাওয়া বা পাওয়া এই যে ইকোনমিক ফ্রিডমটার কথা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করেছেন এইটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার এটা কিন্তু আমরা আগে কখনো দেখিনি কারণ আমরা কিন্তু একদম গোড়ায় যে ধরতে পেরেছি কোন জায়গাটা প্রয়োজন তো সেইখান থেকে আমি বলবো দ্যাট বর্তমান সরকারের উন্নয়নের কথা তো আমরা এখন দেখছি শুনছি বাট এই যে ছোট্ট ছোট্ট বিষয়ের দিকে যে আমরা নজর দিতে পেরেছি এই যে আমরা সমস্যার মূল জায়গাগুলোতে হাত দিতে পেরেছি এইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ এই জায়গাগুলো যখন আমরা ঠিক করতে পারবো তখনই কিন্তু বড় বড় সফলতা আসবে এবং সেই সফলতাগুলো আমরা দেখছি আমরা নারী পুরুষ বৈষম্য করবো না তারপরে আমি যেটা বলবো তার একটা দেশের পঞ্চাশ ভাগ যখন নারী তখন এদের এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে কিন্তু দেশ এগিয়ে যাবে এবং আমরা কিন্তু সেটা দেখছি যে আজকাল বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম যে আমাদের ক্রিকেট টিম আমাদের ফুটবল টিম বাইরে নারীরা কিভাবে জিতে এসেছে এবং আমার কথা হচ্ছে কি দ্যাট সব কিছুর পিছনে কিন্তু শিক্ষাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিক্ষাই কিন্তু আপনার আপনাকে সেই শক্তি সেই সাহস সেই উদ্দীপনাটা দায় এগিয়ে যাওয়ার এবং আমার মনে হয় বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং যারা আছেন তারা এই জিনিসটা উপলব্ধি করেই শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং আমি যেটা দিদি মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম যে উনি নিজে একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষক যখন এই ধরনের জায়গায় থাকেন উনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারেন যে কি দরকার শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তো আমার মনে হয় বর্তমান সরকারের উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছেন এবং সেই জন্যই আমরা সেটার সফলতাও দেখতে পাচ্ছি খুব ভালোভাবে স্যার আপনার কাছে আমি মোটা ব্যাগে আপনি ডিজি এডুকেশন এক দপ্তরের আপনি প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তো মোটা ব্যাগে এই চার বছর যদি আমি বলি আমাদের এই সরকারের দ্বিতীয় টার্মের যে চার বছর এই চার বছরে উল্লেখযোগ্য আমাদের অ্যাচিভমেন্টগুলো কি শিক্ষা খাতে আপনি কিভাবে তুলে ধরতে আমার মূল্যায়নে আমার বিবেচনায় বর্তমান সরকার 
সকল ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছেন আমার মনে হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সাফল্যটা সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছে এবং দৃশ্যমান হয়েছে এবং এটা দেশের সর্বস্তরের মানুষ এটা স্বীকার করে আমি চার বছর বলবো তার আগেও আমাদের কিছু বিশাল অর্জন রয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে যেটি যদি আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির কথা বলি দু আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি করার জন্য কিন্তু বঙ্গবন্ধু কুদরতি খোদার শিক্ষা কমিশন করেছিলেন কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য যে বঙ্গবন্ধুকে দেশি এবং বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা একাত্তরে পরাজিত শক্তি তাকে হত্যা করার মধ্যে কারণে আমাদের সেই শিক্ষানীতিটি যেটি একেবারেই বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছিল একেবারেই আদর মুখ দেখতে যাচ্ছিল সেটি মুক্ত হয়ে পড়ে এই সরকার এসে কিন্তু সকল মত সকল পথের মানুষের মত মতামত তাদের পরামর্শ তাদের বিভিন্ন সার্বিক সহযোগিতাকে এক করে একটি সর্বজন গৃহীত একটি শিক্ষানীতি এই সরকার উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে আরেকটি বড় কার্যক্রম এই সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদান উপবৃত্তি প্রদান এটি কিন্তু এই সরকার শুরু থেকেই করেছিল এবং এর ভলিউম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং আপনি যে চার বছরের কথা বললেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু অনেক উপবৃত্তি আমাদের রয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু তিনি নিজস্ব একটি বৃত্তি চালু করেছেন তার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নামে যেটি একের উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ট্রাস্ট থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে এবং এখানে আমাদের প্রচুর অর্থ সরকার ব্যয় করছে এবং শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে যদি দেখেন আপনি দু হাজার নয় আর দু হাজার সতেরো আঠারো যদি চিত্র দেখেন যে আকাশ পাতাল ব্যবধান হয়ে গেছে এবং ম্যাডাম যেটি বললেন যে মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে আমাদের জাতিসংঘের যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলটি ছিল দু হাজার সালের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের সমতা বিধান করা আমার জানা মতে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ মানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বা লিজ ডেভেলপ কান্ট্রিজের মধ্যে যে বাংলাদেশে একমাত্র দেশ তাদের সে দু হাজার সালে নির্ধারিত টার্গেটে তিন বছর পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা বিধান করতে সক্ষম হচ্ছে এখন স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে যে প্রাথমিকে আমাদের একান্ন ভাগ শিক্ষার্থী ছাত্রী আমাদের মাধ্যমিকে তেপ্পান্ন ভাগ শিক্ষার্থী ছাত্রী সাতচল্লিশ ভাগ ছাত্র এবং উচ্চ শিক্ষায় চল্লিশের উপরে চলে গেছে আমাদের ছাত্রীরা এবং এটি এত দ্রুত অগ্রসর মান সেখানেও দেখা যাবে যে ফিফটি ফিফটি অথবা নারীরা এগিয়ে যাবে এবং এটি কিন্তু এমনিতেই হয়নি আমাদের লজিকে আমরা যখন পড়েছিলাম নাথিং ইজ কাম নাথিং কাম আউট আউট অফ নাথিং দে আর এভরি ইভেন্ট মাস্ট হ্যাজ এ কজ এই যে নারীরা এগিয়ে গেল এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের কিছু নীতি শিক্ষা বান্ধব কিছু পরিকল্পনা নারী উন্নয়নের শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের কিছু সুনির্দিষ্ট বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ তার মধ্যে উপবৃত্তি একটি বড় পদক্ষেপ উপবৃত্তির মাধ্যমে মেয়েদের স্কুলে আসায় তারা উৎসাহিত হয়েছে তারা বই বই পাচ্ছে গরিব মানুষের সন্তানেরা বই পাচ্ছে এবং এর সঙ্গে কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন বা অন্যান্য বিষয় যেটি ম্যাডাম বলেছেন সব কিছু সম্পর্কিত সম্পৃক্ত অতএব এবং এখানে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ একটি বড় পদক্ষেপ এই সরকারের খুব সাম্প্রতিক আপনারা জানেন যে বঙ্গবন্ধু সাঁত্রিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সেই তখন অর্থনীতি ছিল খুবই দুর্বল সেই দুর্বল অর্থনীতিতেও তিনি শিক্ষার উপর জোর দিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ তিনি একসাথে সাঁত্রিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করেছিলেন এবং তার আরও স্বপ্ন ছিল আরও স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু থাকলে শিক্ষার চেহারাটা আজকে আরও অন্যরকম হয়ে যেত বর্তমান আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনিও কিন্তু দুঃসাহসিক কাজ করেছেন তিনি ছাব্বিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে তিনি সরকারিকরণ করে দিয়েছেন এবং দু হাজার সালের বেতন স্কেলে আমাদের বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা তাদেরকে কিন্তু সরকারি বেতন স্কেল যেটি সরকারি শিক্ষকদের জন্য যেটি কার্যকরী সেটি কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও কার্যকরী করেছেন চিকিৎসা ভাতা বাড়িয়েছেন তাদের বাড়ি ভাড়া ভাতা বাড়িয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন এছাড়া যেটি ম্যাডাম প্রথমেই বললেন আমাদের আইসিটি ডেভেলপমেন্টে 
बर्तमान समय नारी शिक्षार अवस्था तुलनामूलक अनेकटा उन्नत होदेश प्राथमिक पर्या बर्तमान भर्त हार शतक एकानब्बे भाग जार मध्य मे शिशुरा ऐले अनेक एगिए आ देखाशुना करें छोट बेला सन्तान लालन करें तक शिक्षा दे तो जो नो माय एजुकेशन टक खूब इम्पोर्टेंट एवं शेखते एक्टो दिन हमने जेटु पीछे चिलाम वो जब मैं बोल लाम जी विभिन्न प्रोकॉल पर माय राशि प्रोकॉल पर बोलें डीजी महोदय जी विभिन्न स्टिपुलेशन ने गुलो कथा बोले बोले थे उनको बितर कथा बोल सके एटर कारण ही जेटा हुए थे प्रत्येक ग्राम एवं शेटर शुफल आज के अमरा पाची भविष्य तक आरोप आबो क्या नो ना एक जन में तो शुद्ध नीचे शिक्षित होते हैं ना ताशंग शेटर पौरवती जीवन तक पूरी बार के शिक्षित कर बन एवं शिक्षा की नेता है जेटा आमी पर्सनली मोनी करी शिक्षा शाहोष की नेता है शिक्षा उस शपनो देखा शाहोष तक की नेता है शारा जीवन शांतन लानों को बोए बंग ऐसा भी जीवन शेष हो जाए, शे माँ की इंतकाम शुद्ध ओटुक शपनों देख सीना, शे भाप्चे आमियों जीवन ने किचु कोर बो, शे ओ की इंतर खुद्रो परिशार्थ के छोटा एक ता हाशमुर्गी खामार, एक ता शोभजीर बागान, हाथों वा किचु टा शेलाई, विभिन्नो माध्यमे निजे की एक तो ऑटोमेटिक शॉनिर भर तक एक तो शादी नोता पुत्र एक तो मार्शल मुद्दे आते आजकल मेरा पराशुना कुरे चाकरी कोर्चन एवं शॉर्कर ऐतो धरोनेर शुजो कोरे दिए चे मेरा आजकल शॉर्बो क्षेत्रे काज कोर्चन देशे विदेशे एवं अमनो तुंत प्रशंसितो आमादेर जे जागता ते अमने एक तो शुमे भय पे तम शपनो देखते टीवी तो ऐ जब अपनी बोलें आईसीटी बा ए डिजिटल बांग्लादेश के शुफॉल टकी अपने देख बने जो जेटा डीजी महोदय बोलें जो मैं देर पराशुना हर बात से क्या नो कारण एक टाइम में समाज ये ऐतदोहने बाधा शुमुखीन होते था के जो ओ बुझे गया से जो एकमात्र उपाय अमी ये जिधे पार बोझ जो जिधे में शौशिक्� ताश शंगे शंगे जेट आरेक टा व्यापार जे आगेर कर दिने एक जन पुरुष मुने कोट्टे जे एक जन महिला हेतु बात आरुपुरे एक टा बोझा आजकल किन्तु बांग्लादेशी ए कॉन्सेप्ट आस्ते से बदले गया चल बोरों आजकल आमी बोल बो जे कोनो बुद्धिमान पुरुष मानोशे चिंता करो ची जे एक जन शिक्षितो कौर्मोजीबी नारी के Definitely, it's an important thing to see. Bangladesh, every year, every May, Manonio Pradhan Muntri said, he 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 said. Professor Mahabur Rahman, you have been working on your own life, and in 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 your own life, डिमांडिंग एक तब विषय ये वो उन्नत तो विषय देख बे जैसे शादरों शिक्षा किन तुलना में लोग भावे लिमिटेड फ्यूअर मध्य तो अन्य के तरह ये शादरों शिक्षा को बेशी जेते हो चाहिए ना परंग तरह स्किल एडुकेशन जेटा शेडी के ही जाए ये खाने ये टाइप विषय रखने डिमांड इशारा कर जब वो खमोता � चौदह परसेंट शिक्षा ती कारीगरी शिक्षा है इन रोज़ हुए से, आमदे टारगेट रहे से सरकारें 2000 
20 সালে 20% এবং 30 সালে 30% শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা এবং এটি ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেওয়া যা নিয়ে যাওয়া এবং কারিগরি শিক্ষা সরকারের যে স্বপ্ন রয়েছে পরিকল্পনা রয়েছে এটি যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে আমাদের এই দক্ষ জনগোষ্ঠী সারা বিশ্বে কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে এবং আজকে যে যে আনস্কিল লেবার যেটা বলা হয় যে বাংলাদেশ হচ্ছে আনস্কিল লেবার সরবরাহকারী দেশ সেটি কিন্তু আমাদের ঘুচে যাবে এবং আমাদের রেমিটেন্স বলেন আমাদের বিশ্বে আমাদের সম্মান বলেন এটি কিন্তু বহুগুণে বেড়ে যাবে মাদ্রাসা শিক্ষাও কিন্তু দারুণ সাফল্য আগে মাদ্রাসার শিক্ষা মানে হচ্ছে কোরআন হাদিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কি এখন কিন্তু সেটি নেই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কিন্তু যে কম্পালসারি সাবজেক্টগুলো বাংলা ইংরেজি আইসিটি বা বাংলাদেশ বা গ্লোবাল স্টাডিজ যেগুলো বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ যেটা কম্পালসারি তারাও কিন্তু লেখাপড়া করছে অর্থাৎ তাদের যে মান আধুনিকায়ন ঘটে গেছে মাদ্রাসার শিক্ষা এগুলো সরকারের একবারে সলিড সাফল্য এই সরকারের কাছে তো আমাদের প্রত্যাশা আসলে অনেক বেশি মানুষের জনপ্রত্যাশাই অনেক বেশি অবশ্যই আমার বিশ্বাস যদি এই এই সরকারের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকে ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা যেটা অভাবনীয় আমাদের কাছে সেটিও বাস্তব বাস্তবে রূপ পাবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যেতে হবে অনেক দূর আমার মনে হয় এই সরকার অনেক দূর চলে যাবে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে এবং শিক্ষা অগ্রসর হওয়া মানেই হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়া এবং দেশটি অনেক দূরে এগিয়ে যাবে শিক্ষার এগিয়ে যাবে কান্তারা খান আমাদের ভাষার মাস আমরা শুরু করেছিলাম যে ভাষার মাসে আমরা আজকে আলোচনা করছি তো আপনি সর্বশেষ আপনি দু এক মিনিটের মধ্যে আপনি যদি কিছু বলতে চান বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে যাওয়া সব কিছু মিলায় আমি বলবো ফাগুন আমাদের জীবন অনেকই লেগে গেছে তারপরে ওই সব কিছুর মধ্যে একটা ছোট্ট কষ্ট তো রয়েই যায় কারণ অনেকগুলো মানুষকে তো আমরা হারিয়েছি আমাদের যাদের বিনিময় আজকের আমাদের যেই ভাষা আমার নিজের একটা ছোট্ট লেখা যদি দিয়ে আমি শেষ করতে পারি বাসন্তী রঙের আলতো ছোঁয়ায় মন যখন মাতল দোলায় দক্ষিণ হাওয়ার মাতাল সুরে রঙিন দোলায় মঞ্জুরি দোলে এমনই এক মধুর মাসে মনের কোথাও করুণ সুরও বাজে সালাম বরকত সফির রক্তে ভাষা তার নিজের অস্তিত্ব খোঁজে অস্তিত্ব শুধু ভাষার না অস্তিত্ব আমাদের সকলের অস্তিত্ব কারো একার না নিঃশ্বাসে বিশ্বাস ভালোবাসা যেখানে সকলের লড়াই শুরু সেখান থেকে লড়ছি আমরা আজও বীর বাঙালি বলে কথা ভয় পাই না কারো এগিয়ে যাব আমরা সবাই এগিয়ে যাবে দেশ ঋতুরাজের রক্তি মাভাই ইনশাল্লাহ সাজবে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনার প্রিয় দর্শক ভাষার মাসে আমাদের আলোচনার এই শেষ পর্যায়ে এসে আবার আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি উনিশশো বাউন্ন একুশে ফেব্রুয়ারি সালাম বরকত রফিক শফিক জব্বার যারা সেদিন রাজপথে তাদের অমূল্য রক্ত বিলিয়ে দিয়েছিল আমাদের মাতৃভাষা অর্জনের জন্য তাদেরকে আবারও আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সকলকে শুভকামনা রইল